，兄弟们，镜头，阿里克斯先生。李先生 ，Alex 先生，很高兴你能来参加 CC 的新品秀。CC 的新品秀，我一定要来捧场。也希望我们之后的合作能令您愉快。会的，而且这次的合作，我相信也一定会有期待的结果。这一次的合作，难道说这一次的设计也有您的参与？你请入座，我示备一下。你先忙。思辰，奶奶，哎，爸，啊，您怎么回来了？今天这么重要的场合，我当然要出席了。飞扬都告诉我们了，说你在时装秀最后要向西西求婚，我们当然要见证这一刻了。准备好了吗？都准备好了，奶奶，保证这一次是您见过最浪漫的时装秀。哦，西西给你们留了最好的位置，我带您过去。好。呃，西西呢？在那边。西设计的这些作品，我真想都买回去。我也这么觉得。西西提前跟我说了，这些呀不是限量款，已经给我们预留了。这里边我最喜欢的是那件在。啊，思成干嘛去呀？干嘛呀？去换衣服。嗯。哟。嗯。怎么回事？不知道。林先生，你是否愿意和我共度一生
无论贫穷、富有，无论健康还是疾病，顺心还是失意，我们都再也不分开。这就是我们的故事，一段平凡、曲折，却很美好的小事。爱如阳光，如空气，藏在身边的每一个角落里。喂，对，我是定的十号的乐队，定出去了。我要和我太太求婚。我太太非常喜欢你们乐队，所以我必须请到你。这样吧，我给你们加钱。有钱了不起啊！说的好像谁不求婚一样。这样，他加多少，我在他家的基础上再加一倍，你看行不行？跟我竞价？你们帮我劝劝他，别白费力气。我一定要请你们。这样，因为我的老公人脉非常的广，如果说你们来的话，我可以帮你们介绍更多的演出机会。比人脉广？我太太是国内新锐设计师，这样，你们的演出服，我请她帮你们设计。啊，是这样，我们临时决定那天休息，不好意思，你们还请别人吧。哎、这，搞什么呀？那现在怎么办？去现场看看吧。到时候呢，我想在这里面搭一个台子，嗯，这样请人来演出的时候气氛就会更好一些。可是乐队不是不演了吗？嗯，这种事情到时候你就知道了。哇哦！喂，思辰，呃，我和小雅在工作室打板呢。嗯，晚上吃饭，行啊，那晚上见。好，他去处理打板的事情了，你让工人把花都搬进来。这样也好，大象那天可以直接插花，比较节省时间。那是不是陈飞昂啊？怎么尹思成也在啊？哪里啊？我刚刚就看见他们在那儿啊。他不是在打板师的工作室吗？怎么在这儿？小雅，嗯，你听好了，无论如何你一定要掩护我，不能让他们发现我在这儿。我先躲一下，为什么呀？走了走了，哎，林小雅不是说顾小姐给你准备惊喜吗？我们刚好可以看看准备了什么。你帮我看着，我找个地方躲一下。慢点。无论你做什么，我都已经原谅你了。我们走吧。哎，西西。啊，走这儿。哎哎，思成，我好想你啊。我也是。哎、走这边比较好。我们去啊！走，你叫唤，我嗓门加热。那我们。
。所以呢，所有的准备工作都差不多了，你就放心吧。嗯，嗯好嘞，辛苦老公了。你又想干什么？别紧张，我不是来找你的。顾小姐，有时间聊聊吗？恭喜你啊！没想到 Alex 竟然被你说动了。是我之前小瞧你了，大获全胜的感觉应该还不错吧？说起来这件事儿，我还应该谢谢你呢。要不是你，我怎么知道自己有这么大的能力啊？我想，我走之后，如果生活上没有遇到第二个你这样的人，应该会很无聊吧？你要走了吗？嗯，怎么？还想我留下来继续跟你斗下去啊？或许有些东西就是上天注定好的。不管我怎么努力，不管我做什么，思辰都不会回到我的身边。是时候该放手了，希薇。如果你真的爱思辰，就不应该用那些手段去伤害他。你那不是爱，是自私。自私，你宁愿冒着让他一败涂地的风险，也不愿意接受我的条件，你这难道不是另外一种自私吗？而最终的结果只不过是你赢得了全部，我失去了所有而已。可爱情就是爱情，哪能争什么输赢？顾西西，他还在等你。你一定可以找到一个让你幸福一生的人，一路平安。